సినిమా షూటింగ్లో మీరు డైరెక్ట్ చేసిన సినిమాలో సీన్ని స్పాట్లో సీన్స్ మార్చడం కానీ డైలాగ్స్ మార్చడం కానీ ఏదైనా చేస్తుంటారు వాట్ ఈస్ ఇంప్రోవైజేషన్ అంటే యూ రైట్ ద డైలాగ్ విత్ అ సర్టన్ టైమింగ్ ఓకే ఆ వర్డ్ ప్లే ఒక సర్టన్ టైమింగ్ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి మనం అనుకునే టైమింగ్ ఆ కొత్త ఆర్టిస్ట్లు లేకపోతే ఆర్టిస్టులు డెలివర్ చేయలేకపోవచ్చు సో వాళ్ళకి అది ఈజీ చేయడానికి కరెక్ట్ చేయటం తప్ప బట్ నెట్ కంటెంట్లో కానీ రాసుకున్న దాంట్లో కానీ దెర్ ఇస్ నెవర్ ఎనీ చేంజ్ సపోజ్ అందుకంటే మంచి డైలాగ్ వస్తుంది బాగుంది అనిపిస్తుంది ఎవరైనా చెప్తారు పక్కన ఆర్టిస్టే చెప్తాడు ఆర్టిస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆర్టిస్ట్ ఎవరైనా కావచ్చు బాగుంది అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చెప్తాడు లేదు ఈ దీనికి ఈ డైలాగ్ బాగుంది సార్ అని ఎస్ ఇఫ్ ఆ పరిధిలో ఉంటే ఆ లెంగ్త్లో ఉంటే ఆ టైమింగ్లో ఉంటే ఎస్ డెఫినెట్లీ ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తాం బట్ ఇది ఎక్స్ట్రేనియస్గా ఉంది ఎక్స్టెన్షన్ లాగా ఉంది మనం అనుకున్న లెంగ్త్ ఇది కాదు అనుకున్నప్పుడు నెవర్ చేయాలి అండ్ మీ మీరు తీసిన సోగ్గాడు తరుణ్తో తీసిన సోగ్గాడు సినిమా హిందీలో అజబ్ ప్రేమ్కి గజబ్ కహానీ అని తీశారు చాలా రోజుల తర్వాత చెప్పారు సార్ నాకు ఎవరు అది తీసి రిలీజ్ అయిన ఒక వంద రోజులకి తెలిసింది నాకు ఆ విషయం అండ్ అంటే మీ సినిమా ఇట్ ఇస్ నాట్ అంటే సినిమాను చూస్తే సడన్గా ఎస్ ఇది మన సినిమానే అనిపిస్తుంది బట్ వాళ్ళు కొన్ని సటిల్ చేంజెస్ చేశారు ఏదో లాస్ట్లో క్లైమాక్స్ని బాగా కమర్షియల్ క్లైమాక్స్ లాగా కమీడియన్స్ విలన్స్తో చేశారు ఎక్కడ అంటారు మీ మీ సినిమా ఫ్లాప్ అయింది అక్కడ మంచి హిట్ అయింది ఎక్కడ దాన్ని ఎలా అనలైజ్ చేస్తారు ఎందుకు అక్కడ హిట్ అయింది ఎందుకు ఇక్కడ ఫ్లాప్ అయింది అని సోగ్గాడు వి మేడ్ ఉన్న బడ్జెట్ ఆఫ్ టూ క్రోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఐ థింక్ ద ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ వీక్ కలెక్షన్ వాజ్ వన్ క్రోర్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ the second week it collected another 77 to like third week it collected so much then we sold the satellite rights the film made profits but you are calling it a flop okay kada i did not understand that okay it's Now, commercially successful yeah yeah it's a commercially okay. successful film and on satellite mm. on tv it, i think it was played a million times and uh, mart tv made a lot of money on that it's a okay decent film uh i my personal feeling was uh, at that point of time mm. that film was actually supposed to be made mm. with tarun uday kiran and aarti agarwal mm-hmm. the three leading stars of that time okay kani agar problem em ochindante tarun nu chestanu ad cinema aarti chestanu mm. uday kiran adigithe atanu చేస్తాను చేయను చేస్తాను చేయను చేస్తాను చేయను అని చెప్పి అప్పుడు కొన్నాళ్ళు నన్ను డైలమాలో పెట్టాడు వన్ ఫైన్ డే చేస్తానన్నాడు మెడ్రాస్లో కనిపించి చేస్తానన్నాడు నేను ఇక్కడ సురేష్ బాబు ఫోన్ చేసి సార్ ఉదయకరణ్ చేస్తానన్నాడు సార్ ఆ క్యారెక్టరు మిమ్మల్ని వచ్చి కలుస్తాడు రేపు ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అంటే ఆయన మాల వేసుకొని కూర్చున్నాడు ఆయన వచ్చాడు అంతా అయిపోయింది అనుకున్నాం వచ్చి కూర్చొని నేను ఈ సినిమా చేయను సార్ అన్నాడు నేను కూర్చొని నేను షాక్ ఆయన షాక్ సరే ఇప్పుడు ఇప్పుడు కథ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏంటే ఎలా అనుకున్నప్పుడు దట్ వాజ్ ద ఓన్లీ ఎమోషనల్ అండ్ ఈగోయిస్టిక్ డిసిషన్ నా లైఫ్లో నేను తీసుకుంది సినిమాల్లో ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు తీసుకోలేదు ఆ తప్పు తర్వాత ఇది వేరే వాళ్ళని పెట్టడం ఆ ప్లేస్లో వే నువ్వు చేయకపోతే ఏంటి ఇంకెవరినో పెట్టి నేను చేస్తానని చెప్పే ఈగోయిస్టిక్ ఎమోషనల్ డెసిషన్ తీసుకుని అప్పుడు హిందీ నుంచి జుగల్ హన్సరాజన్ తీసుకొచ్చి పెట్టాం సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఒక వేరే ఇప్పుడు తరుణ్ ఉదయకరణ్ అంటే ఒకే లెవెల్లో ఉన్నారు కరెక్ట్ వీళ్ళందరి మధ్యలో ఒక అమ్మాయి అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ లవ్ స్టోరీ బట్ ఎప్పుడైతే ఒక బయట వాడిని తీసుకొచ్చి పెట్టామో క్యారెక్టరైజేషన్ అన్బ్యాలెన్స్ అయింది ప్రెడిక్టబిలిటీ వచ్చేసింది ఎలాగైనా సరే ఈ అమ్మాయి తరుణ్కి వెళ్ళిపోతుంది అనే ప్రెడిక్టబిలిటీ వచ్చింది యాక్చువల్గా ఒరిజినల్ క్లైమాక్స్ ఏంటంటే ఒక రైల్వే స్టేషన్లో ఈ ట్రైన్ ఇటు వెళ్ళిపోతుంది ఆ ట్రైన్ అటు వెళ్తుంది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఈ ట్రైన్లో తరుణ్ ఉన్నాడు ఆ ట్రైన్లో ఉదయకరణ్ ఉన్నాడు ఈ అమ్మాయి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి తరుణ్ దగ్గరికి వచ్చి నో ప్లీజ్ నా అది ఇదంటే అతను లేదు లేదు పిచ్చిదనా నీ ఫస్ట్ లవ్ అతను ఉదయకరణ్ నేను మధ్యలో వచ్చి నీకు హెల్ప్ చేశాను అంతే సో డోంట్ థింక్ దిస్ ఇస్ లవ్ ఐ మీ లైక్ యూ అండ్ ఆల్ దట్ అండ్ కళ్ళమ్మ నీళ్ళు పెట్టుకుని పోతే అతని దగ్గర ఇవ్వరిగాడు అతను అంటాడు ఎస్ ఐఎమ్ యువర్ ఫస్ట్ లవ్ కానీ లైఫ్లో నీకు అతను చేసినంత నేను చేయలేను ఐ కాంట్ డూ సో మచ్ ఫర్ యూ ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ కేపబిలిటీ నాకంటే నేను లైఫ్లో అతనే బాగా చూసుకుంటాడు అతని దగ్గరికి వెళ్ళాలి సో ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియక మధ్యలో కూర్చొని ఏడుస్తూ ఉంటుంది అమ్మాయి 
ఈ ట్రైన్కి కోత పడింది ఆ ట్రైన్కి కోత పడింది రెండు ట్రైన్లు వెళ్ళిపోయినాయి ఈ అమ్మాయి ఏడుస్తుంది ఏడుస్తుంటే అమ్మాయి ఫేస్ ముందుకి ఒక గులాబ్ పువ్వు వచ్చింది మీరు ఎవరు అనుకుంటారు తరుణ్ అవచ్చు ఇది లాస్ట్ షాట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇక్కడ దాకా ఉండేది సినిమా బట్ ఎప్పుడైతే ఈ ప్రెడిక్టబిలిటీ వచ్చేసిందో సినిమాలో కంపల్సరీగా ఈ క్లైమాక్స్ మార్చాల్సి వచ్చింది అది నేను చేసిన తప్పు అంటే అందరం కలెక్టివ్గా చేసిన తప్పే మేమందరం అనుకునే చేసిన తప్పు సో ఎప్పుడు అలాంటి ఎమోషనల్ 